এবারে আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসছি রুল ফোর রুল ফোর প্রবলেমটা আছে ডিএক্স বাই ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ডিওয়াই বাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ডিজেড বাই জেড ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার রুল ফোর অ্যাপ্লাই করার আগে আমরা যদি একটু অবজার্ভ করি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এক্স মাইনাস ওয়াইটা দুটোর মধ্যে কমন আছে তাহলে রুল ফোর অ্যাপ্লাই করার আগে রুল ওয়ান যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলে একটা রিলেশন ফার্স্ট টু ফ্র্যাকশান থেকে খুব সহজে বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে ইউজিং ফার্স্ট টু ফ্র্যাকশান আমরা কি পাব ডিএক্স বাই ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়ালস টু ডিওয়াই বাই মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই দ্যাট ইজ এক্স স্কোয়ার ডিএক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিওয়াই ইকুয়ালস টু জিরো ইন্টিগ্রেট করলে এক্স এস কিউ বাই থ্রি প্লাস ওয়াই কিউ বাই থ্রি দ্যাট ইকুয়ালস টু আমরা সিটাকে সি বাই থ্রি ধরে নিচ্ছি তাহলে থ্রি থ্রি ক্যান্সেল হলে সি আমরা একটা পার্ট কিন্তু এখান থেকে পেয়ে গেলাম ইউ এক্স ওয়াই জেডটা সাপোজ পেয়ে গেলাম এক্স এস কিউ প্লাস ওয়াই কিউ ইকুয়ালস টু থ্রি এবারে আমরা সেকেন্ড পার্টটা যাব রুল ফোরের মাধ্যমে রুল ফোরের কনসেপ্টটা কি বলা হয়েছিল না আমরা একটা এমন মাল্টিপ্লায়ার এক্ষেত্রে চয়েস করব যে মাল্টিপ্লায়ারের জন্য ডেনোমিনেটারের পারফেক্ট ডিফারেন্স ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে আমরা নিউমিনেটারকে লিখতে পারি তারপরে কোনো একটা অ্যানাদার ফ্র্যাকশানের সাথে কম্পেয়ার করলেই আমাদের মোটামুটি প্রবলেম মিটে যাবে তো আমরা এক্ষেত্রে মাল্টিপ্লায়ার চয়েস করছি ওয়ান মাইনাস ওয়ান জিরো তাহলে চুজিং ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান কমা জিরো অ্যাজ মাল্টিপ্লায়ার এলটা ডবল হয়ে গিয়েছে মাল্টিপ্লায়ার ইচ ফ্র্যাকশান ইকুয়ালস টু প্রথমটিকে ওয়ান দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছি তাহলে ডিএক্সটা ডিএক্সই থাকবে ডিওয়াইকে মাইনাস ওয়ান দিয়ে তাহলে ডিওয়াইটা মাইনাস ডিওয়াই ডিজেডকে জিরো দিয়ে তাহলে অটোমেটিক্যালি জিরো ইন্টু ডিজেড জিরো ডেনোমিনেটরে ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই দ্যাট ইজ ডেনোমিনেটরে আমরা লিখতে পারি ডি অফ এক্স মাইনাস ওয়াই নিউমিনেটরে ডেনোমিনেটরে এক্স মাইনাস ওয়াই যদি আমরা কমন নিই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দ্যাট ইজ ইস ফ্র্যাকশান ইকুয়ালস টু দিস কোয়ান্টিটি এবার যদি আমরা একে থার্ড ফ্র্যাকশানের সাথে ইকুয়েট করি কারণ এটাও ইকুয়ালস টু দিস কোয়ান্টিটি তাহলে একটু সেপারেটলি আমরা লিখে নিই তাহলে ডিজেড বাই জেড ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার দ্যাট ইকুয়ালস টু ডি অফ এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই গুণ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আমরা বোথ সাইডে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার যদি ডেনোমিনেটর থেকে ক্যান্সেল করি তাহলে ডিজেড বাই জেড ইকুয়ালস টু ডি অফ এক্স মাইনাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস ওয়াই দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেট করলে ইন্টিগ্রেটিং লগ জেড ইকুয়ালস টু লগ অফ এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস লগ সি ওয়ান সি ওয়ান ইকুয়ালস টু আইসি That is z equals to c1 into x minus y. This is the another part, vx, y, z equals to c2. So u and v together represents the solution of the given simultaneous equation. A whole factor. 
এখানে জরুরি নয় যে প্রথম ইউএর পার্টটা যেমন আমরা রুল ওয়ান দিয়ে করলাম তাই করতে হবে তুমি দুটো পার্টি চাইলে রুল ফোর দিয়ে করতে পারো বা দুটো পার্টি তুমি চাইলে অন্য কিছু দিয়েও করতে পারো এখানে আমি স্পেসিফিক্যালি চারটে রুলের উপরে চারটে এক্সাম্পল দেখালাম তোমার হাতে যখন কোনো একটা জেনারেল প্রবলেম দিয়ে দিচ্ছে তুমি যে কোনো মেথডে করতে পারো তুমি রুল ওয়ান দিয়ে যদি পসিবল হয় দুটো সলিউশন বের করা করবে রুল ওয়ান রুল টু অ্যাডজাস্ট করে করতে পারো সেই জন্য কোনো প্রবলেম নেই যখন একটা আর্বিচারি প্রবলেম তোমাকে দেবে তুমি তোমার ইচ্ছা মতো করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই 